প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাইকে আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো দোয়া করি যাতে তোমরা ভালো থাকো আজকে আমরা যে টপিকসটা নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে যে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সকে কিভাবে ইন্টারোগেটিভ করতে হবে এই টপিকসটা তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে শুরু করে ইন্টারমিডিয়েট এবং কর্মজীবনের প্রয়োজন রয়েছে যে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সকে ইন্টারনেটিভ করার নিয়ম এটা প্রতিটি বোর্ড পরীক্ষায় থাকে আজকে আমরা ওই টপিকসের উপর আলোচনা করব যাদের এর উপরে কোনো সমস্যা রয়েছে আশা করি আজকের এই ভিডিওটি দেখার পরে সমস্যা থাকবে না ইনশাআল্লাহ তো আমরা আমাদের আজকের পাঠ কার্যক্রমে চলে যাচ্ছি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সকে ইন্টারনেটিভ করার নিয়ম আমি একটু কলা বাঁকারে খুব শর্টকাট ওয়েতে শেখানোর চেষ্টা করতেছি তোমরা একটু মনোযোগী হবা যে অ্যাসারটিভ ইন্টারোগেটিভ এবং এক্সাম্পল প্রথমত আমি ফার্স্ট রোল যেটা লিখেছি সেটা হচ্ছে যে প্রদত্ত সেন্টেন্সটি যদি অ্যাপারমেটিভ হয় তাহলে আমরা কিভাবে ইন্টারোগেটিভ করব তখন স্ট্রাকচারটা আমাদের এভাবে দাঁড়াতে হবে যে অক্সিলিয়ারি ভার্ব আমি এগুলো সংক্ষেপে লিখছি তোমরা বুঝে নিবে অক্সিলিয়ারি ভার্ব প্লাস নটের সংখ্যিত রোগ অথবা নট দিলেও হবে প্লাস সাবজেক্ট প্লাস অ্যান ভি মানে হচ্ছে মেইন বার প্লাস অবজেক্ট প্লাস কোয়েশ্চন মার্ক আমি একটি এক্সাম্পলের মাধ্যমে ব্যাপারটা ক্লিয়ার করতেছি যে অ্যাসাইডিভ একটা বাক্য দেখা এখানে আসে দেখা যায় হি ইজ এ গ্রেট স্কলার প্রথমত আমাদেরকে বাক্যটি দেখে ইন্টারভিউটিভ করার সময় দুইটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে প্রথমত যে বাক্যটি কি অ্যাপারমেটিভ না নাকি নেগেটিভ এখন আমাদের যে বাক্যটি লেখছি এটি অবশ্যই হচ্ছে অ্যাপারমেটিভ এবং এই বাক্যে আমাদের অক্সিলিয়ারি বাক্য হচ্ছে কে ইজ অতএব যেহেতু আমাদের স্ট্রাকচারটা ইন্টারভিউটিভ করে স্ট্রাকচার প্রথমে অক্সিলিয়ারি বার আনতে হবে যেহেতু বাক্যটি অ্যাপারমেটিভ এবং আমরা অক্সিলিয়ারি বার্ব পেয়ে গেছি তাহলে যখন আমরা এটাকে ইন্টারভিউটিভ করব প্রথমে আমরা অক্সিলিয়ারি বার্বকে প্রথমে নিয়ে আসব ইজ সরি ইজ আর আমাদের নটের সংকেতের এজন্ট তারপর হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট সাবজেক্ট হচ্ছে কে হি ইজন্ট হি তারপর হচ্ছে আমাদের মেইন ভার্ব এ বাক্যে আমাদের যেহেতু মেইন ভার্ব নাই এ বাক্যে আমাদের স্টেই মেইন ভার্ব তাহলে সেটা ট্যাসিড অবস্থা থাকবে ইজন্ট হি আ গ্রেট স্কলার অবশ্যই শেষে কোয়েশ্চান মার্ক চিহ্ন দিতে হবে কেননা যদি তুমি প্রশ্নগুলো চিহ্নটি না দাও তাহলে তোমার এই কোয়েশ্চানটা হবে না এখন এখানে যদি অক্সিলিয়ার বা অন্য কিছু থাকতো যদি এভাবে থাকতো যে হি ইজ গোয়িং টু স্কুল তখন আমাদের হইতো যে ইজ আন্ট হি গোয়িং টু স্কুল শেষে প্রশ্নগুলো চিহ্ন হবে তো বন্ধুরা আমরা পরবর্তী রুলে চলে যাচ্ছি যে প্রদত্ত সেন্টেন্সটি যদি নেগেটিভ হয় তাহলে আমাদেরকে কিভাবে ইন্টারগেটিভ করতে হবে অক্সিলিয়ার বানতে হবে প্রথমে তারপর সাবজেক্ট তারপর হচ্ছে মেইন ভার তারপর অবজেক্ট তারপর হচ্ছে কোয়েশ্চান মার্ক একটি এক্সাম্পলের সাহায্যে আমরা ক্লিয়ার হচ্ছি হি ইজ নট এ গুড বয় এ বাক্যটা আমরা দেখতেছি যে নট যেহেতু রয়েছে তার মানে এটি নিঃসন্দেহে হচ্ছে নেগেটিভ তো আমরা এটাকে আবার যখন ইন্টারোগেটিভ করব অবশ্যই প্রথমে আমাদের অক্সিলিয়ার ব্যাপারে চলে আসবে যে ইজ তারপর হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট ইজ হি আ গুড বয় গুড বয় শেষে অবশ্যই প্রশ্ন তো চিনে দিতে হবে ইজ হি আর গুড বয় যেহেতু বাক্যটি অ্যাপার নেগেটিভ আমাদের কি করতে হবে অ্যাপার মেটিভের ইন্টারোগেটিভ এখন যদি এখানে মেইন ভাব থাকতো সেইমভাবে আমরা জাস্ট অক্সিলিয়ার ভাবটাকে আগে নিয়ে আসবো বাকিটা অপরিবর্তন অবস্থায় থাকবে তো বন্ধুরা আমরা পরবর্তী রুলসে চলে যাচ্ছি যে প্রদত্ত সেন্টেন্স টি প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টেন্স হলে কিভাবে আমরা সেটাকে ইন্টারোগেটিভ করব এখন আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমাদের টেন্সের টোটাল বায়োটি ফর্ম তার মধ্যে হচ্ছে দুইটি ফর্মের মধ্যে অক্সিলেবার থাকবে না একটি হচ্ছে প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর একটি হচ্ছে ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট তখন আমরা কিভাবে সেটাকে অ্যাপারমেটিভ থেকে কিভাবে আমরা ইন্টারোগেটিভ করবো অথবা কিভাবে নেগেটিভ থেকে ইন্টারোগেটিভ করবো আমরা এই দুইটা রুলসের মাধ্যমে আশা করি সেটা ক্লিয়ার হয়ে যাব কারণ আমাদের অন্য যে দশটি টেন্স রয়েছে ওগুলো তো অক্সিলেবার রয়েছে ওগুলো খুব ইজিলি আমরা ইন্টারোগেটিভ করতে পারবো কিন্তু এগুলো একটু ব্যতিক্রম তবে তোমাদের পরীক্ষাতে থাকলে এর ভিতরে বেশিরভাগ থাকে তো দেখতে হবে যে প্রথমত আমি একটা স্ট্রাকচার লিখছি যখন আমাদের সেন্টেন্সটি প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে কিন্তু অ্যাফারমেটিভ ফর্ম থাকবে তখন আমাদেরকে স্ট্রাকচার ফলো করতে হবে যে ডোন্ট অথবা ডাজেন্ট অথবা ডিডন্ট অথবা এই যে যে কোনো তিনটা একটা ব্যবহার করতে হবে তারপর সাবজেক্ট দিতে হবে তারপর ভি ওয়ান মানে হচ্ছে বারবার প্রেজেন্ট ফর্ম তারপর হচ্ছে অবজেক্ট তো প্রিয় বন্ধুরা এখানে আমাদেরকে একটি জিনিস অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে ডু ডি ডাস আমরা যেটাই ব্যবহার করব 
অবশ্যই অবশ্যই আমাদের মেইন ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম দিতে হবে এই জিনিসটা বা এই যে পয়েন্টের মধ্যে স্টুডেন্টরা বেশিরভাগ সময় ভুল করে আমাদের এই বিষয়টা খুব কেয়ারফুলি থাকতে হবে তাহলে আমি একটি एग्जांपल দেখলাম এখানে হি প্লেস ফুটবল এখানে আমরা দেখতেছি যে এই বাক্যটি ভার্বটা হচ্ছে আমাদের প্লেস আর প্লেসটা হচ্ছে বাক্যটি হচ্ছে আমাদের এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স যেহেতু হি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার প্লে হচ্ছে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম তার সাথে এস বাই এস এর এস রয়েছে এবং অবজেক্ট হচ্ছে ফুটবল তাহলে এটি নিঃসন্দেহে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে যখন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে তখন আমাদের অবজিলিয়ার হিসেবে আসতে হবে যে ডু অথবা ডাজ যখন ভার্বের শেষে এস বাই এস থাকবে তখন অবশ্যই আমরা ডাজ আনবো যখন এস বাই এস থাকবে না তখন ডু আনবো তাহলে এখন যেহেতু এখানে এস বাই এস রয়েছে তাহলে আমরা প্রথমে আনবো প্রেজেন্ট ডিফিনিট হওয়ার কারণে ডোন্ট যেহেতু এটা এখন মেটিভ তারপর হচ্ছে ডোন্ট এর পর হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট সাবজেক্ট হচ্ছে হি ডোন্ট হি তারপর হচ্ছে বি ওয়ান মানে হচ্ছে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লে প্রেজেন্ট ফর্ম অর্থাৎ বেস ফর্ম হবে প্লে তাহলে ডোন্ট হি প্লে আর হচ্ছে ফুটবল যেভাবে রয়েছে ওইভাবে আর শেষে কোয়েশন মার্কস চিহ্ন থাকবে এভাবে এখন যদি আমাদের এখানে থাকে যে আই প্লে ফুটবল সরি এখানে আমাদের একটু ভুল হয়েছে যেখানে ডু ডোন্ট হবে না এখানে যেহেতু আমাদের ফ্লেস রয়েছে ফ্লেস থাকার কারণে আমাদের এখানে হবে ডাজেন্ট যেহেতু এস বাই এস রয়েছে যদি আমাদের এখানে ফ্লে থাকতো তাহলে ডু হইতো তখন হয়তো আই ফ্লে ফুটবল হলে হয়তো ডোন্ট আই ফ্লে ফুটবল শেষে দিয়ে ইন্টারোগেটিভ চিহ্ন এখন ফ্লেস থাকার কারণে এখানে ডাজেন্ট আসবে এ ব্যাপারটা মনে রাখতে হবে তারপরে আমাদের চার নাম্বার রুলসটা হচ্ছে সেম ভাবে থাকবে মানে প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স হবে সাইটি বাক্যটি তবে সেটি হবে নেগেটিভ ফর্ম নেগেটিভ ফর্ম হলো আমাদের কিভাবে ইন্টারগেটিভ করতে হবে ডু অথবা ডাজ অথবা ডিড আনতে হবে আর সাবজেক্ট তারপর হচ্ছে বার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম তারপর অবজেক্ট এখন আমরা এখানে एग्जांपल দেখছি যে হি ডাজ নট ওয়ার্ক হার্ড আমরা এই বাক্যে দেখতেছি যে আমাদের ডাজ নট রয়েছে অর্থাৎ বাক্যটি আমাদের প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্সের নেগেটিভ ফর্মে রয়েছে তাহলে আমরা যেহেতু অবজেক্ট আমরা ডাজ রয়েছে আমরা ডাজ কাকে নিয়ে আসব ডাজ হি সাবজেক্ট তারপর হচ্ছে ওয়ার্ক হচ্ছে বার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ওয়ার্ক ডাজ হি ওয়ার্ক হার্ড শেষে কোয়েশন মার্ক চিহ্ন এখন এখানে আমি দুইটা উদাহরণে কিন্তু প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স দিয়েছি যদি আমরা এটা ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স হয় যদি এভাবে থাকে যে হি ফ্লেট হি ফ্লেট ফুটবল তখন আমাদেরকে দেখতে হবে বাক্যটি রয়েছে আমাদের ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ফ্লেট তো এবং এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাফারমেটিভ তখন আমাদেরকে ইন্টারগেটিভ করার সময় অবশ্যই প্লেট যেহেতু ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স তাহলে আমাদেরকে ডিডাউন্ট আনতে হবে আগে ডিডাউন্ট আর সাবজেক্টটা হচ্ছে হি ডিডাউন্ট হি প্লেড এর প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে প্লে ডিডাউন্ট হি প্লে আর হচ্ছে ফুটবল শেষে অবশ্যই কোয়েশ্চেন মার্ক চিহ্ন দিতে হবে আমাদের পাঁচ নাম্বার যে স্ট্রাকচারটা সেটা হচ্ছে যে এভরিবডি এভরি ওয়ান অল থাকলে আমরা কীভাবে ইন্টারগেটিভ করব এভরিবডি এভরি ওয়ান অল থাকলে হু প্লাস অক্সিলিয়ারি পার প্লাস নট প্লাস ভার প্লাস অবজেক্ট প্লাস প্রশ্নবোধক একটি এক্সাম্পলের সাহায্যে আমরা ব্যাপারটি ক্লিয়ার করতেছি এখানে আছে এভরিবডি লাইকস ফ্লাওয়ার প্রথমত এখন আমাদেরকে দেখতে হবে যে বাক্যে এভরিবডি রয়েছে তার মানে আমাদের এর রুলসটা ফলো করতে হবে তাহলে এভরিবডি এর পরিবর্তে আমাদেরকে প্রথমে আনতে হবে কি হু আমরা নিয়ে আসলাম হু তারপর হচ্ছে আমাদের এভরিবডির পরিবর্তে হু এবার আমাদেরকে অক্সিলেবার টেন্স ও পার্সন অনুসারে আমাদের ওকে অক্সিলেবার বসাতে হবে যেহেতু এভরিবডি লাইকস ফ্লাওয়ার এটা হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স এবং বাবের শেষে এস বাই এস রয়েছে তার মানে এখানে আমাদের নিঃসন্দেহে ডু অথবা ডাজ আসবে যেহেতু এস বাই এস এস রয়েছে তার মানে আমাদের এখানে ডাজ আসবে হু ডাজ আর আমাদের নটের সংখ্যা দিতে হচ্ছে কি তাহলে হু ডাজ তারপর হচ্ছে আমাদের বার্ভ এখন আমাদের ডাজেন্ট চলে আসলে অবশ্যই বার্বে বেস্ট ফ্রম হবে হু ডাজেন্ট লাইক তারপর হচ্ছে ফ্লাওয়ার শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন তাহলে আমাদের এভরিবডি লাইক ফ্লাওয়ার এটা ইন্টারেটিভ হবে কি হু ডাজেন্ট লাইক ফ্লাওয়ার তারপর আমরা ছয় নম্বর উৎসটা দেখতেছি এভরি প্লাস নাউন থাকলে এতক্ষণ আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছিল আরেকটা নিয়ম এখন আমরা এভরি থাকবে এবং এভরি পর একটা নাউন থাকলে আমরা কিভাবে সেটাকে ইন্টারোগেটিভ করবো আমরা এখন সেটা দেখবো এভরি প্লাস নাউন থাকলে স্ট্রাকচারটা হচ্ছে ইন্টারোগেটিভের ইজ দেয়ার এনি 
प्लस एवरी एयर पर नाउन टी बस प्लस हू डेंट बस प्लस भार्वे बेस फ्रम पड़े अबजेक्ट प्लस प्रश्नबोधक चिन्ह बंधुरा देखा जाने एक एक्साम्पल एवरी मैन हेड्स वायर एखे एवरी पर हमारे मैन अवश्य एखे स्ट्रक्चर बोला एवरी प्लस नाउन स्ट्रक्चर अवश्य यार मैच करते अनुजाई ए स्ट्रक्चर की फलो कर इंटरव्यूट करब তাহলে প্রথমত এভরি প্লাস নাউন থাকলে আমরা প্রথমত নিয়ে আসবো ইজ দেয়ার এনি তো আমরা ইজ দেয়ার এনি লিখি বন্ধুরা ইজ দেয়ার এনি তারপর হচ্ছে আমাদের এভরি এর পরের নাউনটি এখন এভরি এর পরের নাউনটি হচ্ছে ম্যান তাহলে ইজ দেয়ার এনি ম্যান তারপর আমাদের স্ট্রাকচারটা হচ্ছে হু প্লাস হু হু ডাজেন্ট হবে তাহলে আমরা বসাই দিই হু ডাজেন্ট ইজ দেয়ার এনি ম্যান হু ডাজেন্ট देखते ए नो बडी नो वन नान तक हू प्लस बाकी अंश प्लस प्रश्न मत दिए दिल इंटरव्यू हो गो बंधुरा तीन एक एक्साम्पल दिल नान कैन डू दिस ए बारे नान आरो कि फलो करा दरकार ना स्ट्रेक्चर चले जाब नान परिवर्तन हू बसिए दिल हू तरह हम प्लस बाकी अंश कैन डू दिस हू कैन डू दिस क्वेश्चन मार्क सिन्हा क्लियर शेष क्वेश्चन मार्क क्लियर It is no use memorizing answer for any exam. एकों नेबाक के जेता मतलब it is no use रोए चे. It is no use है पुरी बर्ताम लक की बात शब्बो. Why? तब फिर होता है मतलब why plus user for air ing जो तो भार्व प्रेजेंट प्रॉम. एकों नेका ने user for ing जो तो बात हो चुकी memorizing. Memorizing के प्रेजेंट प्रॉम होता है मतलब memorize. Why memorize plus बाकी अंकशो. Why memorize answer? Why memorize answer for any exam? For any exam, six question marks. You know, do you do it? Have it. That for rules, just that number rules. That's why we each does not matter. That's why we are going to be interrogative. Or go. That's why we are going to be interrogative. Structure that have it. What two plus one and two plus question mark. One example. What's it? It does not matter. If we lose the game, एको निकाना मधे it does not matter जेतु रोए चे it does not matter ताहो ना हमरा it does not matter पूरी बात ता हमरा what दो बोशी दी what दो तब रोए चे plus बाकी अंशो ताहो ना हमारे इटा भैनिश आ रोए चे if we lose the game ताहो ना हमरा शेरा बोशी दी if we lose the game शेषे क्वेश्चन मार्क प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा भलोभ देखी 
তাহলে অ্যাসারটিভ থেকে ইন্টিগ্রেটিভ করতে হবে কিভাবে সেটি সম্পর্কে আমাদের খুব ভালো একটি ধারণা জন্মাবে আশা করি অ্যাসারটিভ থেকে ইন্টিগ্রেটিভ করাতে আর কোনো প্রবলেম থাকবে না তোমরা মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি দেখবে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে প্র্যাকটিস করবে ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবা গুড বাই